Привіт! В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. Сьогодні говоримо про любов до дітей, грошей, державного майна і як це все елегантно поєднати. Кажуть, для того, щоб зародилось життя, потрібно змішати поживне середовище і почекати кілька мільярдів років. Дивно. Але з приходом якогось нового керівника на державний актив, стороннє життя, пов'язане з цим новим керівником, з'являється там майже миттєво. Я не знаю чому, мабуть, середовище поживніше. Після революції державне управління справами очолив Сергій Березенко. Потім він пішов у парламент, і нині Березенко – один з найближчих соратників президента. Але в державному управлінні справами, за п'ятиметровим парканом, у най... не люблю це слово, але це правда, найелітнішій зоні відпочинку конча заспі, на державній і режимній території з'явився бізнес його дружини. Дитячий садок з захмарними цінами, входом по перепустках і при цьому вкрай пільговими виплатами державі. Про дитинство суворого режиму Максиму Панасенко. Будинок відпочинку «Конча Заспа» підпорядкований президентському держуправлінню справами. Світ державних дач схований від сторонніх очей височезними парканами і озброєною державною охороною. У часи президентства Віктора Януковича сюди вливали мільйони гривень. Все заради комфорту тих, кому пощастило отримати тут будинок – нардепів, силовиків і міністрів. Потрапити сюди можна було тільки з чиновницького крісла. Після революції особливо нічого не змінилося. В Кончезаспі той самий височезний паркан, та сама державна охорона з автоматами і той самий пропускний режим. Хоча ні, зміни є. Тепер щоранку там черга з автомобілів, на яких привозять дітей. Так-так, дітей. Везуть їх у приватний садок дружини нардепа з президентської фракції Сергія Березенка. Тойоти, Лексуси і Мерседеси заїжджають за закриту територію Дусівської конча заспи один за одним. За кілька хвилин вертаються. Кожне авто перевіряє співробітник управління державної охорони. Щось не так – розвертають. Майже всі візитери одразу завертають в бік новоствореного дитячого закладу «Кіцвуд». Він працює з 2017 року, а з середини 2018-го його власницею офіційно стала Уляна Березенко, дружина одного з найближчих соратників президента. Порошенко призначив Березенка керувати державним управлінням справами одразу після обрання президентом. Тобто довірив йому орган, що забезпечує діяльність гаранта і володіє численними резиденціями, держдачами і навіть держпідприємствами. Через рік Березенко обрався народним депутатом і пішов з Дусі. А далі на території режимної Дусівської конча заспи відкрився віп-садок дружини Березенка. Кіцвуд займає два будинки на відомчій території. Менший – понад 100 квадратних метрів. І більший – майже 400 квадратів. Просто потрапити на територію неможливо. Тому, аби роздивитися кіцвуд зблизька, влаштовуємо експеримент. Спробуємо записати дитину в садок на режимній території. Нам повідомляють явки і паролі. Для цього потрібно, ви як збираєтесь їхати, угу. телефонувати нам хоча б там за півгодинки, для того, щоб ми замовили на вас перепустку, повідомити прізвище і ім'я всіх дорослих людей, які будуть в машині, і номер машини. Перепустки будуть потрібні всім, хто планує потрапляти в конча заспу, окрім дітей. Скільки перепусток вже видали – невідомо. Ні Держуправління справами, ні Держохорона статистики не ведуть. На КПП наші авто ретельно перевіряють, але чомусь просять лишити його на в'їзді. Доводиться йти пішки. На території помічаємо саму власницю – дружину нардепа Березенка Уляну. До неї повернемося пізніше. Нас зустрічає адміністратор і веде на екскурсію. На ретепшн пропити, я зараз до вас підійду. Дитячі гірки, меню обідів, шавки для перевдягання. Щось подібне можна так само побачити чи не в будь-якому ДНЗ. Ну, але не будь-який з них розташований на закритій території державного управління справами. Запитуємо про вартість перебування дитини у віп-садку. 
повний день коштуватиме 22 тисячі на місяць, 18 тисяч сам садочок і 4 тисячі харчування. Плюс ще тисяча – річний внесок. І не на повний день це 10 тисяч буде коштувати. І річний внесок також менший, він 12 тисяч. Це в декілька разів дорожче за навчання на найпрестижнішій спеціальності в Київському інституті міжнародних відносин. Схоже, на закритій території президентського держуправління справами під охороною президентського управління держохорони розкинувся, ну, дуже дорогий приватний садочок. Від дружини президентського нардепа. До речі, сам Березенко, коли очолив Держуправління справами, обіцяв відкрити конча заспу для всіх. Ну, процедура буде максимально проста. Ви будете звертатися безпосередньо в відділ, який буде займатися арендними питаннями в будинку відпочинку конча заспу. Вашу заявку приймуть, вам зможуть надати перелік тих об'єктів, квартир, чи будиночків, які ви зможете орендувати, і заявка буде отримана. А вийшло, що відкрив для своєї дружини. Це супер місце для відпочинку і проживання з дітьми. Орендувати бодай щось у конча заспі людині з вулиці Зась. Цього року ми кілька разів проходили шлях, який обіцяв колись Березенко. Зверталися до керівництва з питань оренди. У січні почули – вільних площ немає. Я звоню по поводу жилья в районі Кончезаса. Мені дали ваш номер телефону і сказали з вами зв'язатися і спрощатися. Ну, в смысле, як по поводу жилья? Ну, дом. Мені цікавить дом. Ні, у нас такого немає. А які варіанти? Ну, поки не такі, тому що так би нас сказали. У вересні все повторилося. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я з питання до оренди в Кончезаспі. Є така можливість орендувати чи ні? Що ви собі збираєтесь орендувати? Будинок. Немає такої можливості. Тож, якщо ваше прізвище не Березенко, у державній Кончезаспі ви, скоріше за все, нічого не орендуєте. А от депутатська дружина зуміла зробити це ще й не за всі кошти світу. Оренду будинків номер 9 та 9А, якими користується Кіцвуд, оформлювали через фонд Держмайна. В угодах вказано, що орендна плата за понад 500 квадратних метрів на закритій території, в лісі, поруч з Дніпром із цілодобовою держохороною – 42,5 тисячі гривень на місяць плюс ПДВ. Якщо ви не дружина екс-керівника Держуправління справами, то за ці гроші зможете орендувати хіба що невеличкий офіс у спальному районі столиці. Наприклад, ось цю будівлю на Драгоманова біля метро Позняки. Орендна плата – 50 тисяч гривень на місяць. Щоправда, тут лише 80 квадратних метрів. Це в 6 разів менше, ніж у Кіцвуда в Кончезаспі. Якщо потрібна більша площа, можна орендувати 350 квадратних метрів за 42 тисячі гривень на місяць ось тут. Щоправда, це сиреця не конча заспа, зате, кажуть, високі стелі. Неодноразові спроби орендувати хоч щось у Дусівській конча заспі доводять, що нерухомість там лише для обраних. Однак екс-керівник Дусі Сергій Березенко наполягає, з орендою віп-приміщення під бізнес дружині не допомагав. Я не працюю в Державному управлінні справи з вересня 2015 року. Зараз 2018 рік. Вже три роки і мене там немає. Чи займається моя дружина дитячими центрами розвитку, приватними, і вкладає туди якісь певні кошти? Так, вона цим займається. Я хочу, щоб якомога більше людей будували дитячі садочки, а не будували тільки бізнеси, розважальні якісь центри і дискотеки. Але це таки бізнес. У Кіцводі зараз близько 30 вихованців. За кожного з них платять 15-22 тисячі гривень на місяць. Це до 700 тисяч гривень місячного обороту. Заклад не платить окремо за охорону, її оплачує сама конча заспа. З видатків, як ми вже знаємо, дуже посильна оренда, комунальні платежі і оплата праці. Причому середня зарплатня викладачів тут – 9 тисяч. Це до слова за умови, що працівник матиме профільну освіту, знатиме англійську і буде готовий щодня їздити за місто. З Уляною Березенко зустрічаємося не в Кончазаспі, але в Кіцвуді. Так, тепер це вже невеличка мережа. Другий заклад в центрі Києва біля метро Кловська. Назва відповідна. 
Березенко береться пояснювати інноваційність своїх закладів. Чомусь на пінгвінах. Це, це друг, а от пінгу, це мама пінгу, тато пінгу і дідусь пінгу. Попри два відкритих центри, дружина нардепа жаліється. Поки що її бізнес збитковий. Поки що. І наголошує, Кіцвуд не лише інноваційний дитячий центр, а ще й соціальний. У нас є місця для інклюзивних дітей. Тобто у нас є групи, де ми можемо взяти по двоє дітей. На, кожну, на кожних п'ять дітей шоста дитина інклюзивна. Ми це постійно в Фейсбуку тиражуємо, ми постійно це би, говоримо, і в нашій рекламі це звучить. Ми готові таких дітей брати абсолютно безкоштовно. Неважливо звідки. Щоправда, тут же виявляється, таких дітей в Кіцвуді ще немає. У нас є такі діти зараз? Ні, у нас таких дітей немає, але ми, у нас весь персонал до цього готовий. Місячну плату власниця називає помірною і середньою для Києва. І додає, якщо батьки дуже просять, то можуть отримати знижку. Щоправда, яку – невідомо. Є е, мама, які приходять і кажуть, дивіться, мені так подобається ваш садочок, ми нам ну, ну, дуже хочеться тут вчитися, але ми можемо платити, наприклад, от, от стільки. Якщо в нас в групі є місце, наприклад, ми готові цю дитину брати, да, ми підписуємо не на рік договір, на півроку підписуємо, але ми, якщо в нас є вільні місця. Участь чоловіка в розміщенні кіцводу в конче заспі Уляна Березенко теж спростовує. Аргумент. Вона стала офіційною власницею лише цьогоріч, а відкривала заклад її нинішня партнерка – Варвара Лаштур. Боже, збав ніякого відношення, мій чоловік до цього не має. У 2015 році він перестає бути очолювати державне управління справами. Мій чоловік ніколи навіть не підозрював, він мав думки, що його дружина колись вирішить зайнятися там, дитячим особочком. Ні, я не займалася орендою приміщення на території Кончезаспа. А тоді хто це робив? А це робила взагалі людина, яка відкрила цей обід садок. Це спочатку був дитячий центр, це була наша директор Лаштур Варвара. На той момент жінки вже були знайомі. А ви не були знайомі з нами на момент відкриття цього дитя? Ну, до цього, ну як на момент відкриття? Ну, от вони відкрилися, якщо не помиляюся, це середина 17-го року, серпня місяць, якщо не помиляюся. В той момент ви були з нею знайомі? Так, да, були з нею, так. Да. Суцільні збіги, правда? У Кіцводі діти можуть перебувати повний день. У соцмережах заклад називає себе дитячим садочком, але дитячі садочки в Україні повинні мати ліцензію. Чи отримала ви її Кіцвод? Відповідний запит ми направили в Департамент освіти і науки КМДА. Там відповіли – ні Кіцвуд, ні Уляна Березенко як фізична особа ліцензій не отримували. За ними навіть і не зверталися. Березенко визнає – працюють без ліцензії. Ні, немає ліцензії в Кіцвуду. А дивіться, щоб отримати ліцензію, потрібно мати ряд документів. Перше, саме основне – це повинен бути штат працівників. Друге – це повинна бути методика, яка затверджена, тому що отримається ліцензію під щось, під методику, правильно? Mm -hmm. Далі це має бути або оренда приміщення, або влада, ну, тобто, mm -hmm. де буде це розташовано. Mm -hmm. Тобто, це три таких кіти, на яких буде триматися ліцензування. А далі вже йде вже такі там, санітарні норми, все-все-все решта. Тому, зазвичай, на ліцензування подаються дитя приватні заклади, вони подаються, коли вони пропрацювали чуть, -чуть трошки. Тобто, без ліцензії на режимній території президентської дусі і за неринковою орендною платою віп-садок зуміла відкрити звичайна жінка Варвара Лаштур. А дружина колишнього керівника дусі нардепа Березенка увійшла співвласники пізніше. І, звичайно, сам народний депутат від БПП про це навіть не здогадувався. Так звучить офіційна версія. Звучить як казка. Мало що демонструє нам стільки реалій, стільки життя, як угоди з нерухомості. От дивіться, звичайний митник. Взагалі, звичайний митник купує квартиру ринковою вартістю десь у 3-5 мільйонів гривень в житловому комплексі, де мешкає весь політичний бомонт. Вже непогано, але продає йому цю квартиру звичайний працівник служби безпеки. А ми розуміємо, щоб продати квартиру за 5 мільйонів, спочатку треба купити квартиру за 5 мільйонів. Формальну угоду проводять в 10 разів дешевше, щоб не переплачувати на податках, а після цього митник там не живе. 
тому що в нього і без того вистачає квартир по ЖК «Престиж класу». А СБУшника беруть на хабарі. Марина Ансіфорова про київські резервації державної служби. Альпійське містечко – один із найреспектабельніших житлових комплексів Києва. Цілодобова охорона, свій спортклуб, величезний підземний паркінг. Якщо в тебе автівки нема, то дуже складно ніжками до цього центру добиратися, житлового. Наче в центрі він знаходиться, але якось відокремлено, наче, знаєш, для своїх. Апартаменти тут у родин найвищих посадовців країни. Майже 400 квадратів на двох мають Олександр Турчинов, секретар Ради Нацбезпеки, і його дружина Ганна. Тойота Хайлендер Ганни Турчинової тут реально щодня їздить, і вона може кілька разів приїхати отак туди-сюди, туди-сюди. А ось і службовий «Фольксваген» Ради Нацбезпеки та оборони. Очевидь, забирає на роботу Олександра Турчинова. У 2014-му обзавівся житлом в Альпійському син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Олександра тут скромна квартира на шість кімнат площею 375 квадратних метрів. Ще 380 квадратів на Олені Наливайченко. Жінці, як з голови СБУ, Валентина Наливайченка. Ціна за квадратний метр з ремонтом в Альпійському – близько трьох тисяч доларів. Так описує люксові апартаменти реклама. Дубовая паркетная доска, итальянский кафель, подогрев полов, медная проводка, кондиционеры, видеодомофон, охранная сигнализация. Та виявляється, елітні квадратні метри в закритому ЖК доступні і куди менш високопоставленим посадовцям, чиї родини навіть формально не мали бізнесу. Донедавна апартаментами тут володів співробітник СБУ – Олександр Карамушка. Він став їхнім власником у 24 роки. 140 квадратів у фешенебельному ЖК у юного правоохоронця, чий батько працював в МВС, а мати в Києву був адміністрації. Історія цього помешкання надзвичайно цікава. Не лише тому, що Карамушку нещодавно спіймали на хабарі. Ділаємо таким образом. Йому, скажімо так, скільки у нас готових людей, що здати котлет. На відео майор Служби безпеки України Карамушка питає у своїх спільників, який хабар можна буде отримати від іноземців, які фіктивно зареєстрували шлюб з українками. За матеріалами детективів, силовик за гроші обіцяв іноземцям вирішити питання з перевірками їхніх липових документів. Врешті СБУшника затримали після передачі 36 тисяч доларів. Ну, от ви особисто заперечуєте, приділи я вам підозрю, чи ні? Звичайно, заперечую. Ще до затримання у 2017-му в апартаментів співробітника столичного СБУ «Карамушки» з'явився новий власник. Ще один простий держслужбовець – начальник підрозділу київської митниці Михайло Редько. Продала йому квартиру Каріна Маслак, родичка силовика Карамушки, на яку переписали нерухомість незадовго до продажу. Та найцікавіше – сума. Ціна купівлі, яку казав митнику декларації, така, наче йдеться не про 140 квадратів одному із найдорожчих столичних житлових комплексів, а про половину однокімнатної хрущовки. І як ви за 400 тисяч гривень змогли квартиру на Протасову м'яру купити? А ви, будь ласка, а навіщо ви так робите? На Протасову м'яру 400 тисяч гривень. Як так вийшло? Застройщик просить за один квадратний метр около 33 тисяч гривень. Ця квартира буде стоїти орієнтовно около 4 мільйонів гривень. Митник казав, що купив квартиру за 400 тисяч гривень. Це в 10 разів дешевше. Не будку, не гараж, не комуналку, а люксові київські апартаменти. Чи справді елітне житло Карамушки продавалося за ціною гаража? Спробуємо запитати в нього. Зараз Карамушка відсторонений від роботи в СБУ і володіє іншою елітною нерухомістю – за міським будинком у закритому містечку Золоче. Потрапити сюди через центральний вхід без попередньої домовленості неможливо. Доводиться шукати альтернативний. Нас не пустили, сказали дзвонити хазяям. Тепер іду з іншого заїзду, я вбралася як конянка, сподіваюся, у нас там не буде ніяких пердонів. Ось і дім Карамушки, а біля нього… Його автівка стоїть, саме та автівка, на якій його колись затримали з тими номерними знаками, зараз побачите. 
авто, відчинений балкон, свіже сміття. Усе вказувало на присутність людей у будинку. Але поспілкуватися ніхто не вийшов. Натомість за сім хвилин приїхала охорона містечка. А як ви сюди попали? До кого? Так ви до мене приїхали? Чи ви просто мимо приїхали? Ми мимо проїжджали. Ага, я сказала. Тобто вас ніхто не кликав. Оскільки говорити з журналістами Карамушка не захотів ані особисто, ані через адвоката, у нас є дві версії. Або його житло було тісно продане за дуже низькою ціною, або така ціна існувала тільки на папері. А в реальності родина силовика та митника домовилася віддати більшу частину грошей в обхід податків. Якщо так, на цій угоді бюджет не доотримав солідну суму. Если это 400 тысяч гривен, 4,5% – это что-то около 20 тысяч гривен. Если мы говорим про 3 миллиона, то 4,5% – это уже фактически 150 тысяч гривен. То есть разница в уплате налогов колоссальная. Тобто, поставивши в договорі завідомо занижену ціну, чиновники зекономили близько 130 тисяч гривень на податках. Стільки митник Редько офіційно заробляє за рік. Якщо ви думаєте, що фіскал пішов в обхід закону лише, щоб забезпечити свою сім'ю дахом над головою, то ви помиляєтеся. Як виявилася квартира в Альпійському для Редька – не справа першої необхідності. Жінка, що відкриває нам двері, прізвище власника елітних квадратів чує вперше. А підкажіть, будь ласка, Михайло Редько на місці? Хто? Михайло Редько, Михайло. Я не знаю. А що ви маєте на увазі, не знаю? Ну, я прийшла правильно чи неправильно? 22-го квартира. Ні, це такого, я не знаю. Декларація і квартира у Михайла Редька одна, ось тут. Але якщо він не живе тут, то де тоді? Підгадку ми знаходимо у судовому реєстрі завдяки тому, що в листопаді 2016-го Редько попався поліції на підпитку. І під час розгляду справи фактичним місцем свого проживання він вказав елітну квартиру на 100 квадратів на Печерську. Про цю квартиру він не згадував у жодній зі своїх декларацій. Консьерж підтверджує, подружжя Редька живе тут, але під час наших візитів наприкінці серпня вони поїхали з міста. Добрий день, я по поводу Редько Михайла. Він ще не приїхав? Ну, ви знаєте, я не бачив його. Не його не бачив. Ну, так пам'ятаю. Що ж? Ми приходили. Я ходив на подлиж. Що ж так? Після літніх відпусток на початку вересня ми знаходимо митника на роботі. Однак він заперечує очевидне. І слова свідків, і навіть дані з офіційних документів. Я тут не живу. А живете? Не живу. В матеріалах судової хвали живете, і консьєрж каже, що ви там живете, що ви там з дружиною Оленою постійно живете. Елітне житло, в якому сім'я Редьків мешкає і яке він не задекларував, записане на матір фіскала. А автівка BMW X5, яка засвітилася в ухвалі суду про їзду на підпитку, на його батька. І хоча ми очікували на BMW X5 з вінницькими номерами, на роботу Редько приїхав на Лексусі з донецькими номерами, якого теж немає у декларації чиновника. Як так вийшло, що у вас тут ви на Лексусі приїхали, а у вас машини немає? Я на Лексусі попросив товариш перегнати її на нього машина стояла на парковці. Тобто ви просто сюди приїхали, я її поставив сюди, просто так. поставили, так? так? Так, завдяки сумнівній ціні купівлі елітних апартаментів поруч з Турчиновим та Аваковим ми знайшли в простого митника ще й на задеклароване елітне житло та автівки. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадую, якщо ви увімкнулись не спочатку, підіть на наш ютуб-канал, там викладені всі наші розслідування. Заходьте до нас у соцмережі. По-перше, там багато цікавого. По-друге, ми любимо там з вами спілкуватись. Неодмінно лишайте коментарі. Якщо у вас є якась цікава тема, пишіть нам на оцю електронну пошту, а в телеефірі побачимо вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.